はい、おごんせんことでございます。おはようございます。というところで、本日11月の3日ですね。はい、お休みの方多いでしょうか。うん、今日は祝日なので散歩でも行こうかなと思っております。はい、散歩先はまたツイッターに画像をアップしたいなと思ってますので、お時間ありましたら今日はどこにいるかというので<笑>、まあ、ひそかにこれあのたまに休みの日はこっそりあげてるんですけど<笑>、ここで散歩してますみたいな。多分わかんねえだろうなっていうような場所ばっかりなんですけど<笑>、はい、そんな形で今日,今日はね多分分かりやすいところで散歩したいなと思っておりますので、はい、あの皆さん散歩とかやられますかね、はい、健康のためにやった方がいいような気もするんですけどやっぱりこうコロナ中、まあ、テレワークの方も多かったと思いますし、まあ、移動もね結構気をつけてとか運動が減ってる方とかも結構多いかなと思うんですけども、はい、やっぱこの時期、まあ、ちょうどね過ごしやすい時期なので散歩にぴったりではないかなと思います。はい。あ、それで運動不足で思い出した。そう、えー、もうやっとねコロナも本当に減ってきたので、そろそろ本当にフットサル本格的にあの春になったらやろうかなとかトーマさんと話してたんですけど、いやもっとトーマさんがそういえばあれだったんですよ。なんかあの運動多分してなさすぎて脇の下がもう痛い、脇の下が痛いってもう今治ったのかわからないんですけど。ずっと言ってて、多分ですね、トモさんも年齢が上がってきてるんで、多分リンパが凝り固まってんじゃないかなと、ここですげえ心配してたんですよ、これ本当にやべえ病気なのかなみたいな、まあ、やべえ病気の場合もあると思うんですけども、多分リンパが凝り固まってんじゃないかなと思って、運動した方がいいよっていう話をして、じゃあ、フットサルやりましょうよみたいな話をしてたんですけど、真、まあ、冬にフットサル誰も来なかったじゃんみたいな、結構フットサルやってる時に、1月の参加がすごい悪くて、そう、そんな話をしてたんですけど、さあ、トーマさんのリンパリンパ治ったのかリンパでこう脇の下の痛みは治ったのか多分リンパが流れてないからじゃないかなと思うんですけども、はい、皆さん整体とか行くんですかねどうなんでしょう整体とか行ってねリンパ流してもらうとだいぶ、はい、変わるかなと思うんですが、まあ、年齢とともにね体もだんだん脆くなってくるのでメンテナンスは必要なのかなと。思っております、はい、で何の話をしたら健康の話、はい、なんか健康促進デーみたいな、ね、感じのやつキャンペーンやってますよね、はいえー、じゃあ戦いの方に戻していきたいなと思いますフェス真っ盛りというところで今日ランクマお昼やったら日本普段は香港とか中国の方めっちゃ当たるんですけど今日は日本日本日本日本日本日本みたいな日本の方ばっかりでずっと、はい、お知り合いの方がね結構多かったので。久しぶりにやった方もいらっしゃいますしま,また毎月恒例のまたこの方かみたいな感じの方もいらっしゃいましたし、はい、今月はそうですねあの先月の宣言通りちょっと新しいコメとあと若島津君試してるんですけどまあやっぱ若林君よりはいいですね。<笑>正直若林君よりはやっぱいいですわただ、うん、局面局面ではそんなに変われないなって思う時もありますけどまあでも止めてやっぱり若島津君の方がいいなというところとあとあのサリダンスは今日ゼロ距離で、まあ、絆さが3くらいあったんですけど実際これコマンド値ど,どうなってたのかなと思ったんですけどゼロ距離で翼君のあの。勝利へのやつ打ったの勝利だっけ翼くんのシュートの名前すらもう忘れてるなんだっけあカタルーニャ伝説勝利はこっちだったカタルーニャ伝説ゼロ距離で打ったんですけど止められちゃいましたねパンチングあこれはいやっぱりこうリステータスのアプリ使いくとフォワードの浮き玉まだで技とかで打った方がまだいいのかなとかいろいろ考えたんですけどまあちょっといろいろ試してみながらやってみたいなと思いますはいさあえ雪杯ですね、皆さん、雪杯いかがでしょうか、なんとなくね、あのビクトリーのが面白くて、ビクトリーのだけ入れてやってるんですけど、後ろはやっぱどうもならんなと思って、<笑>後ろは足速いキャラ置いても、結局、今の昨今のキャラクターに対応できるのもいないから、もう後ろはそのままにしてるんですけど、前だけビクトリーの君置いとくと、たまにどこあすごい勢いで走ってくんで、逆に速すぎちゃってオフサイドになっちゃうから、ラインコントロール難しいなとか思いながら、はい、やっております。もうちょっとで終わるので、はい、こ,のこの杯はもういいわとちょっと思いました<笑>、うんまあ、でもね久しぶりにこうキャラクターが遅いのでパスをゆっくり回すとかそういうのねあのできるんでいいなと思ったんですけれどもそうそうそう今日なんかあのもうランクマナレしててシュナイダーの頭こしてスタインの頭こしてみたいな感じでこうパスやろうとしてたらシュナイダーが自動パスカットしてバーンって<笑>。もうねやっぱりシュナイダーは自動パスカットしないと頭の中に入ってるんですよね。<笑>
<笑>だからそういう意味ではあの絆なしフレーマーとかあ絆なしのね今回あのレギュレーションありますけどあのキャラクターのね自由度高いですからもしかしたらあの自動パスカット不業のねあのスキルあ絆じゃなくてスキルの方ですね自動パスカット不業の方のスキルとか入れたりとかしてうんあのまさかいきなりあのマッチしようと思ったらいけるしなマッチしない上こそうと思ったらシュナイダースタインが自動パスカットバーンって、ね、やる可能性もあるんで<笑>その辺も、ね、気をつけていきながら今日すごいびっくりしてのシュナイダーに自動パスカットされてその後スタインにも自動パスカットされて誰入れてんだ誰入れてんだってできなかった探してたら即のグランディオスを入れてる人がいておおなるほどっていうかそんな薄いとこそんな連発で引くかみたいな感じだったんですけど、はい、即のグランディオスって今いくつだったんだっけ昔すごいあれ 5%10% 懐かしいですねもうみんなキックオフの時ねまずはグランディオスに預けて、はい、スタートしてましたよね、まあ、そこから力技と派生してますけどこの子この子ですねあ戻っちゃった、うん、この子とか意外と今パッと入れたりするとさあ不要はあ、これ味方あ、これ絆だから絆なしは無理だね無理なんだなるほど絆なし 10% あこれ絆扱いなんで絆なしだと使えないのかなるほど伊沢くんみたいなキャラクターかああいうのか自動パスカット付与そういう意味では自動パスカット最近ねめっきりないんで自動パスカットのキャラクターってどんくらいいいのかな自動パスカットが、えー、絆でないところで置いてるキャラクターうーんと選手一覧からでいいかそう最近ね自動パスカット増えてはいるんですけど今回自動パスカットを絆で付与してるキャラクターはとそうじゃないキャラクターがいるんでその辺をちょっと覚えなきゃいけないのか絆なしの場合ははい、えー、これでいくと自動パスカット付与これ付与じゃないっすねああまた戻っちゃった選手一覧自動パスカット強化あこれ混ざるんだっけ混ざるあ弱体化強化強化の方はないあこれ自,自動カット強化ここから選別しなきゃいけないのかこれは絆これは絆なのでこのキャラクターは消えていくえー自動パスカット付与してくれてる人この人は自動自分で<笑>覚えれないただこういうのこれも付与これも絆あこれも絆あこれは付与じゃない自分のやつあ絆絆絆まあ例えばこれはあこういうやつですねからこのこのマークのキャラクター自動パスカット強化今でもそんないないのか絆もう絆の時代になってるから不要系のキャラクターそっか井川くんとかも自動あせんあれか昔の井川くんとかも絆の中のそっか絆の中のキャラクターかじゃあほとんど絆なしの中でこう入れていくのはもう本当にフルキャラ入れないと付与されていかないのかなるほどなるほど今今になってさあ今日大会なる今になって勉強していく<笑>さあえ自分はどれに出ようかなっていうところなんですけどはいまあねどんな大会がもうね早いところだと,、えーとね、いろんな予定の都合予定予定とかがあるので早いところだともう始まったりも今日からねしてるみたいですけれども。うん、あの大会1ヶ月予選続きますので、えーまあ、編集が、えー、間に合って追いついていければ、はい、あのダイジェスト随時あの、まあ、ライブ形式になるかなでやっていきたいなと思っておりますので、はい、お時間ありましたらぜひお越しいただければと思っております、うんはいえー、あとは今日水曜日なんですけどもディスコンドがもうめっきり金曜日とか水、まあ、金曜日とかになってあお知らせになってしまったので。まあ、水曜日、まあ、特にゲーム内のお知らせがメインなのかなというところかなと思います
、えー、今週の早速なんですけども11月の6日ここで一発目の洗剤が来るかどうかですね多分来ると思うんですけどシュナイダーレビンさあそして、えー、ヒューガ君とかドリコレのキャラクターは中旬まで引っ張るのかな結構ドリコレのキャラクターね、えー、と赤井君とかも入ってましたしあと誰いましたっけ結構ちょいちょいいましたよね。はいでえーまあ、まずはシュナイダー・レビンがねどれくらいの方に変化するか結構、組みづらかったキャラクターだと思いますのでまあこの辺が今、皆さんピース足りない方とかにうまくはまってまあ人化けしてくれるとまた面白いんじゃないかなと思います。はいうんまあ、あと、第三キラーとかね多分ガチャとか増えてくるのかなどう,どうなんですかねで、まあ、クラブの流れを押していくみたいなだんだん毎年この時期になるとクラブのガチャいっぱい出始めてなんか第三キラーとかつけたりとかしてデッキをどんどんクラブの方にね転換していくっていう流れがあってでまたねネクストドリームとかも始まってるのでどうなのかなと、まあ、去年,去年、ね、先月まではまだ第三のキャラクターを、まあ、デバフとか、まあ、ゴールデン23と混ざりながらまあ進めてはいるところなんですけどもここから先どうなるかというところですね。はいさあ,えー、あとは新ガチャのお知らせも多分来るとは思うんですけどシナリオの更新も最近されてない気がするんですがシナリオが多分止まってるんですよね、ここで、えー、スペインダービー後編で止まっているので。はい、この、ね、先っていうのが、まあ、ライジングさんのお話とかのシナリオも進めるのかどうか、まあ、今でもネクストドライジングさんはもう単行本買って読めみたいな形で止まっちゃうのかなどう,どうなんですかね、うん、そこがちょっとすごい気になりますこ,れ、ね、ここはあの「非イズル国の除火トーレ」みたいなやつはねやってくれてるのでこれはまあ単行本のところなのでこの次のところ、まあ、ラリーガーのなのかえー、まあライジングさん行くのかまあでもラリーガーの内容をやってもいいような感じがするんですけれどもはいこれ多分まだあれですよねうん1個前の話だと思うのでゴールデン23の時の話だと思うのでまあラリーガーやらないでそのままライさんもやらないで、ね、もうシナリオはストップでネクストドリーム中心になるのかなもうネクストドリームねガーンと大きくなってますし。まあ、シナリオの追加、それいくとゴールデン23ね、ずっともう去年からずっと言ってますけど、<笑>去年からずっと言ってて、もう11月になって、もう1年経とうとしてますが、<笑>オーストラリア、1年経つのか、だってハースとかは、ハースとかは去年の9月だから、<笑>そうか、もう1年ずっと言ってる、<笑>そうですね、オーストラリアね、オーストラリアとか、どうだったっていう、オーストラリア、えー、立場の兄弟、これ、ゴールデン23、どうなったかと。でゴールデン23はミスズね、まあ、でも今やっとミスギ 3M ですね、ミスギ、ミサキ、松山、こっちがやっと出てきて、でキーパーの方は若島津が出てというところと、あとね、去年に関しては、えー、フェスで2択出ておりますので、まあ、ちょいちょい出てるのかなというと、この間、潜在で井川君が来てるというところ、じゃあ、ゴールデン23であとピース足りてないのは、まあ、フットサルコンビももうすでに出ているので。もう立花兄弟とかですよ本当に<笑>まあ石崎君のゴールデン23って1回出た1回出たのか、はい、あだ出てないのか石崎君のゴールデン23って出てないのかな名鑑あれゴールデン23じゃなかった石崎その辺が曖昧えー、中学あこれやっぱゴールデン23出てますよねこれゴールデン23人ですよね、はい、第3かと思っちゃったはいまあ伊作君ねずっと出てるのでこの中学の伊作君持ってないんだびっくりしたがむしゃらパスすごいこれ翼これ中学校の翼かな中学生の翼浦部<笑>中学生の翼浦部あこれ持ってないのねはいはいはいはいなるほどはいえー、まあそんなところで、えー、今日はこの辺で終わっていこうかなと思うんですけれども、えー、まあ今日から、はい、第3回連盟対抗ツイッター、はい、始まっていきます、えー、どんな大会、ねあのー、になるか非常に楽しみにしているのと、えー、今のところ連続優勝している連盟さんないのでまあ2回しかやってないですけどね、はい、今回はどこの連盟さんが、えー優勝するのかすごい楽しみです。はい、えというわけで、えー、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。なんか今日はあれですね、あの休みっぽいまったりした感じになっちゃいました。それではまた。